Hello, everyone. Let's take one more example to understand the simplification of the grammar. Let's take a grammar like this. Abhi tak hum logo ne teen tarike se simplify kiya tha apne grammar ko. Aur wo teen method the jisme humne ek mein non generating symbols ko remove kiya tha. Iska matlab aise symbols jo terminal tak nahi pahunch pate. Aur fir humne aise symbols ko remove kiya tha. जो कि नॉन रिचेबल है इसका मतलब है कि अगर हम एक्सपेंशन करें प्रोडक्शन का या डिराइवेशन करें और हम इसी सिंबल पर अगर नहीं पहुंच पाते हैं स्टार्ट सिंबल से तो हम कहेंगे कि वो नॉन रिचेबल सिंबल्स हैं थर्ड हमने यूनिट प्रोडक्शन का रिमूवल किया था अब आइए हम चौथा एक तरीका देखते हैं जिसमें कि एप्सलॉन प्रोडक्शन को हम रिमूव करते हैं सो वी आर रिमूविंग दी एप्सलॉन प्रोडक्शन रिमूविंग एप्सलॉन प्रोडक्शन नाउ दी एप्सलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि जो हमारे प्रोडक्शन हैं उसमें मीनिंग चेंज ना हो मीनिंग अफेक्टेड ना हो सो वी विल डू द थिंग्स लाइक चेंज द इफेक्ट ऑफ एप्सलॉन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ग्राम okay so the meaning of the grammar should not change while changing the things so now hum sabse pehle hamare paas keval ek hi epsilon production yahan dikh raha hai a produces epsilon isko effect hum lagane ki koshish karte hain so s produces aca mein hum aca ko aise hi dikto aise hi likh dete hain fir iske baad aca mein se just let me write aca here aca mein se यहां पे एप्सोलॉन लगाते हैं अगर हम यहां पे एप्सोलॉन लगाएंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और सी ए बचेगा और अगर हम एप्सोलॉन यहां लगाएंगे तो ए सी बचेगा मान लीजिए कि हमने एप्सोलॉन यहां पे भी लगा दिया और यहां पे भी लगा दिया तो केवल सी बच जाएगा ओके तो ये हमने ऐसा किया इसके बाद एस प्रोड्यूस ए ए भी है सो इस ए ए को हम ऐसे ही लिख देते हैं अब इसमें इस ए की जगह एप्सलॉन लिखने की कोशिश करते हैं सो वी विल रिमेन विथ ओनली स्मॉल ए सो वी हैव रिमूव दी वी हैव रिमूव दी एप्सलॉन प्रोडक्शन हियर नाउ इसके बाद ए प्रोड्यूस बी बी है ए प्रोड्यूस बी बी ओके सो एप्सलॉन तो हमने हटाई दिया है एंड देन वी हैव बी प्रोड्यूस ए एंड वी हैव बी प्रोड्यूस बी सी अगर हम इस ए की जगह एप्सलॉन से इसको रिमूव करें राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को ए प्रोड्यूस एप्सलॉन से तो यहां पर एप्सलॉन आएगा और सी प्रोड्यूस बी हमारे पास पहले से तो हमने अभी स्टेप वन में इतना काम किया स्टेप वन में हमने ए प्रोड्यूस एप्सलॉन को रिमूव किया अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक और एप्सलॉन वाला प्रोडक्शन आ गया बी प्रोड्यूस एप्सलॉन वाला अब बी प्रोड्यूस एप्सलॉन को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो इसको अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो पहले तो एस प्रोड्यूस वाले में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि इसमें केवल ए जी है बी नहीं है सो ए प्रोड्यूस ए सी एस प्रोड्यूस ए सी ए सी ए ए सी सी कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए सो देर इज नो अदर चेंज हियर ए प्रोड्यूस बी बी में हमारे चेंजेस आएंगे क्योंकि हम बी प्रोड्यूस एप्सलॉन को यहां पुट कर रहे हैं सो बी बी जो राइट हैंड साइड का सिंबल है पहले तो ये ऐसे ही रहूंगा इसके बाद अगर आप पहले बी की जगह एप्सलॉन रखेंगे सो इट विल रिमेन विद बी फिर सेकंड की जगह अगर आप अगर आप एप्सलॉन रखेंगे सो इट विल रिमेन द सेम देर विल बी नो चेंज और अगर आप दोनों जगह एप्सलॉन रखेंगे तो ए प्रोड्यूस एप्सलॉन होगा जिसको आप ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे देन वी हैव बी प्रोड्यूस कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड देन वी हैव सी प्रोड्यूस बी सो दिस इज दी सिंप्लीफाइड ग्रामर और हमने यहाँ पे जितने भी एप्सलॉन प्रोडक्शन थे उनको हमने रिमूव कर दिया दिस इज दी सिंप्लीफाइड ग्रामर सो जब भी हमसे सिंप्लीफिकेशन की बात कही जाए जब भी हमसे सिंप्लीफिकेशन की बात कही जाए किसी ग्रामर के लिए सो वी कैन से दैट कि सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्व फोर स्टेप्स द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी शुड एलिमिनेट द नॉन Generating symbols. Okay, so we should first eliminate the non-generating symbols. Then we should 
eliminate the non reachable symbols and then we should remove the unit productions we should remove the unit productions and finally we should remove the epsilon productions so after the these five steps whatever will remain with will be the simplified cfg so thanks for watching this video we will take more examples in the next lecture